そんないろんな苦労があって殺を成功したんですこのマスクのまあちょっとこういう形でカップ状なんで上側を取って真ん中を取って下を取って横を取って横を取ってみたいなことで5回ぐらい殺をしてあそうなんです,そうなんです、うん、先生ついに最後の動画の撮影になりました、うん、チェルノブイリで殺をしてきた放射線像を一気に見ていきたいと思いますチェルノブイリには2018年の4月下旬に、えー、最初に桑原先生と行ってきたんですあのウクライナの大学にオートラジオグラフの設備を持った大学があるかなっていう調査とあとチェルノブイリに行って汚染強い汚染物があるかどうかで放射線度を取ることができるかどうかという模索するのために行ってきましたで現地の城で大学ちょっと詳しい人とかとか行ったりガイドさんにも聞いたんですけどもオートラジオグラフ持ってる大学ないそうでいまだに。うん、ウクライナは、うん、で2018年は何もできずただ現場で放射能汚染強く汚染されているこういったマスクとかこれから見せるスポンジタオル新聞紙なんかは全てその時に見つけてたんです、はい、で翌年日テレさんが我々の取材に来ていらっしゃいまして「ウクライナでこういった図を撮っていきませんか?」ってそしたら簡単に番組はなりますよって話をしたら、うん、まさか乗ってくれまして。やろうっていうございまして。これのあらいの研究室で、何枚持っていったんだっけ。十、はい、枚ぐらい持ってたっけ。いや、五枚。五枚だったと思います。うん、はい。行く時は。行く時だけだったんです。問題は。一応エクセル浴びたのね。浴びなかったです。僕が交渉して。あ、そう。三、三つの空港が成田はでもかん。なかったな。出るだけだったから。だから、えっ、ー、と、トランジッションしたドイツの空港と。えー、と最後出る時のウクライナの空港で、えー、とこれを観光させたくないんだと研究なんだとリサーチなんだとつってで中身を見せたりとかしてでなんとか出て一箇所ではなんか偉いやつが出てきちゃってなんだなんだなんだっつって<笑><笑>もうでそしたらで中身を見せてあじゃあペラペラで危険物じゃないなっつって、うん、で通してくれました。そういう苦労話を今やってたもんね。そうなの。やっぱり緊張感あるんですよね。あの検査って、うん、やっぱり麻薬だとか危険物だとかいうところを取り締まってるから。あと面白かったのはあのウクライナからドイツに陸路で夜行列車で行ったんですけど、うん、そこでもセキュリティチェックなんですよ。国境をまたぐんで。うん、で全部見て回るんですよ。でこれはなんだと。でまたそこで緊張が走るわけですよ。ピキ。ちょっとれたこれ、うん、だから絵画のようにも見えるじゃないですかでかいから、うん、あのカセットのオーバーの方に出てたんで,でこれはだからそこでそこではもう開けられないわけですよ中、うん、そ,そこで何と言うかっていうかねでこれはまあただ運んでるだけですカセット中,中,中身何もないですみたいな話して通り過ぎてってくれたんですけどあそういうこと<笑>そうそうそうですからだからチェノブイでね必死こいて殺走したことを開けられちゃったりしたらもう終わりなんだよあっちの方は緊張感ありましたねあそうか、うん、それでドイツの先生の先生とのつながりはニコラウスさんが先生の研究室に留学されたことなんですよねはいで今はそのドイツの IPK っていう研究室でかなりの地位の役職ガーのね、はい、まあ結構偉い手になってる、はいうん、でそこにバス用の装置があってオートラジオスキャンできるとイメージングページスキャンできる装置があったからそこまで持っていくかしたんですね、はい、これまずですね大変だったのはこの現地でこのマスクを3次元のカラー写真撮るってこと 3D モデルを作るってことが大変でしたそうだよな実はあの日本であのこのマスクであの練習したりしたんですウクライナに行く前にこのマスクだとか N95 のあのちょっとしたこういったカップ状のこの形に近いものでやったりとかしてますことごとく実は日本で失敗してて「ああそういやーちょっとしたもしかしたらうまくいかないかもしれない」っていうのがあったんですっていうのはですねでも最後にだもしかしたら大丈夫かなと思ったのはこのウクライナにあるチェルノブイにあるこのマスクはかなり汚れてるから、まあ、模様がたくさんあると思いますだからあとは80年代のマスクなんで厚みがある厚みがあるよな<笑>精度が高くないと。うん成功にできていなかったもので<笑>あのこれはもしかしたら現地ではうまくいくんじゃないかということで実は出発前はドキドキしたんですけども、うん、うまくできたんですで2018年に桑原さんと行って発見したんで、うん、この発見した当時の
映像があるんで。これましてみたいと思います。あ、それはカルテ行った時なんですか。はい。当時の人たちが同じマスクをつけた写真もあって、はい。それどこから撮った？これはあのえっ、ー、と自動ミル地区に行った時に消防署に案内されてそこにかかってました。その自動ミルってチェロベがかなり離れてるんですけど、三百四百ぐらいあるんですけど、あの当時もう色各地のロシソ連のまあ南側のチェロベの周りの四百キロぐらい離れてた近い方だから<笑>呼ばれて。つまりリクビダートとして作業させられたり、うん、あのあそこの天井を登るだけの作業じゃなくて、でガリを集める作業じゃない、いろんなことしなきゃいけなかったみたいです、うん。人を移動したりだとか、物資を提供したりだとか、それこそ二三ヶ月は大変な状況が続いたと思うんですよ。いろいろなことであそこに行ったんですって。当時は当時は共産圏だから、国家総動員法みたいなやつで、そうもう全然命令で動かされたんだ。そうそうそうそう。やだって言えないです。石棺にするときにコンクリート流し込んだじゃないですかそのコンクリートを運ぶ人だとかそれを基地を作るための人たちだとかあの近くで何万人という人が働いたんですよね2018年これ絶対リクビダードルがあのマスクをして天井で働いたんだと思ったんですが実はその後にいろいろともっともっと汚染の強いものをタオルこれからお見せするタオルだとかスポンジ出てきたんでこれはもしかしたらあのその病院で働いた医療従事者がつけてたものかもしれないと思ってます。タオルなんかと比べると格段に汚染が弱かったんで、はい。そんないろんな苦労があって、殺を成功したんです。このマスクのまあちょっとこういう形でカップ状なんで、上側を取って真ん中を取って下を取って横を取って横を取ってみたいなことで5回ぐらい殺をして。あ、そうなの？そうなんです。で、うん、1回の殺をに2時間だけ。うん、8000cpm なんで、うん、2時間でいけるべっつって、うん、まあホットパーティークルーがたくさんついてますよね、うん、でチェルブイ86年の事故なんですけどもこういった映像大人ジョークってあんまり出てきてないんですよね非常に価値があるかなとそれなんで表側にそんなにくっついてんだろうな、うん、作業中にわーっと待ってる時にやった作業なのかな、うんうん、いやもう間違いないと思いますだって原子炉から2 3キロしかないですこの病院あとはちょっとな内側に入り込んだものとかも映ってますよね、うん、とかね、まあ、似たように映ってますけど福島の原子炉とは形式が違うので黒煙を使ってるんですか煙だけど福島の方もこういうマスクとかね防護服なんていうのは膨大な量があってそれを今倉庫にぶち込んでどうするか考えてるでしょいやもう燃やし始めてます焼却しようっていう、はい、燃やし始めた16年には焼却始めたってニュースが流れてます焼却炉我々がこの前の時作ってたよねはいいやあれ勝手に燃やさないと思うよあそうですかうんあとあの車両なんかが何千輪の車両もさ航空写真でさ山川さんが山さん合式記者がさ、はい、航空写真で撮ってるのね、うんうんうん、その当時出動した汚染車両が何千輪もうブヤーッと固められてあ車、うん、ああ、そうなんですか。<笑>あ、そうなんですか。<笑>そっちのぼり行かなくても、いっぱいあるみたい。ええ。人間だぜ。人間だぜ。<笑>あと二十年待たないとダメだなっていうのもあるでしょうね。<笑><笑>危険すぎて<笑>。そう。本当一生の仕事になる。でも、まあ。もし機会があったら。日常品なんか。もっとそういうの回収した方がいいかもしれないね。ねうん、そうですね。そろそろ三一一に近づいて、はい、来ましたんですが、はい、まあ我々今まで六十分ぐらいあの出していますけども、総集編的にそれをこうバーっとあの過去から現在まで流して見ていただければ、うんそうですね、いかに。えー、福島で重大事故があって汚染が生態系の中で
循環しているかということ今もなお循環しているかということを理解できると思いますのでぜひ振り返って何べんかランダムでいいですから見ていただければ非常にありがたいと思います。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またこの10年間だけで起きたことじゃなくて、今後10年、20年も循環し続けるっていうこと、ことの示唆している内容ですんで、ぜひ。10年が終わりでなくて、<笑> 10年でやっと放射能が半分になったっていうね、<笑>うん、半減期的に半分になったっていうレベルの話だから、うん、これからはね。減りにくくなりますし、ね、ますます減りにくくなりますから、セシウムの134はまあほとんどなくなったけど、137は永久にずっと30年続きますから、<笑>そう半分になるのに30年ですからね。まあ、そういう考えで、現地に行かれたときは、ぜひ、そうですね、頭の中に映像を描きながら、行っていただければと思います。はい、先生ありがとうございます。では、明日も、来週もよろしくお願いいたします。生きてたらね。いや、もう生きてください。生きてください。<笑>